আমরা জানি যে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন তিনি এই আঠাশে ফেব্রুয়ারি এই দিনটাতে একটা বৈজ্ঞানিক নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেটাকে আমরা রামন এফেক্ট বলে জানি সেটা আবিষ্কার করেন উনিশশো আঠাশ সালে আঠাশে ফেব্রুয়ারি এই রামন এফেক্ট হলো অ্যাকচুয়ালি একটা যদি ম্যাটারের মধ্য দিয়ে কোনো লাইট পাস করে তাহলে সেই ম্যাটারের মলিকুলের সঙ্গে লাইটের যে ইন্টারেকশান এবং তারপরে যে স্ক্যাটারিং অর্থাৎ বিক্ষেপণ এই জিনিসটা এবং তার বিভিন্ন নিয়ম সেটাই আঠাশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো আঠাশ সালে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন আবিষ্কার করেন এবং এই জন্য তিনি এই আবিষ্কারের জন্য তিনি উনিশশো তিরিশ সালে নোবেল প্রাইজ পান আমরা তার মহান আবিষ্কার এবং এটা ভারতবর্ষের বিজ্ঞান জগতের প্রথম নোবেল প্রাইজ তার এই নোবেল প্রাইজকে সম্মান জানানোর জন্য উনিশশো ছিয়াশি সালে সম্ভবত ছিয়াশি সাল থেকে এই দিনটাকে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে হিসেবে পালিত হয় হ্যাঁ ছিয়াশিকে প্রস্তাবিত হয় তারপরে উনিশশো সাল থেকে এটা হয়ে আসছে এই দিনটাকে সামনে রেখে আমরা যে প্রোগ্রামটা রেখেছি আমি এখানে যে বিষয়ের উপর আলোচনা করব সেটা হলো আমরা যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র ল ফিজিক্স বিভিন্ন সূত্র একটা ছোট সূত্র একটা বইতে পেয়ে যায় এই একটা সূত্র আসার জন্য বিজ্ঞানীদের কত যে সংগ্রাম লুকিয়ে আছে এবং সেই সংগ্রাম শুধু বিজ্ঞানীদের সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম এবং অবৈজ্ঞানিক যে মনন ছিল তার সঙ্গে সংগ্রাম এর মধ্য দিয়ে যে বিজ্ঞানের একদিন জয় হয়েছে এবং তার ফলেই আমরা নতুন জিনিস জানতে পেরেছি এই জিনিসটা আজকে আমরা তুলে ধরব মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা এই কারণে যে মানুষ জন্মলগ্ন থেকে একটা উন্নত মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এই মস্তিষ্কটা অন্যান্য প্রাণীদের মস্তিষ্কের থেকে এই কারণে আলাদা যে এটা চিন্তা ভাবনা করতে পারে একটা জিনিস দেখে কেন হলো এই এই কেন উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ যখন উত্তর পেয়েছে তখনই একটা নতুন জ্ঞান আরোহণ করেছে মানুষ সেই সৃষ্টি লগ্ন থেকেই বিভিন্ন জিনিসকে জানতে চেয়েছে যেমন আকাশের দিকে যদি তাকায় তাহলে বিভিন্ন জিনিস আমরা দেখি সাধারণত কেন আমরা আকাশকেই প্রথমে বলছি কারণ আকাশের অনেক কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাই যেগুলো মানুষের মধ্যে অনেক ওন্ডারের জন্ম দিয়েছে বিশ্বায় যেমন সূর্য আসলে কি সূর্য কেন জ্বলছে এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে সূর্য গ্রহণ কেমন করে হয় এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে এবং যখন সঠিক উত্তরটা জানতো না তখন মনে মনে মানে অন্য কল্পনা করেছে যে এই কারণে হয় এটাকে কেউ একটা খেয়ে ফেলে রামধনু কেন হয় সমুদ্রে কি কেমন ঢেউ ওঠে দিনে দুবার করে জল বেড়ে যায় কেন এগুলো জোয়ার ভাটা কেন হয় এগুলো নিয়ে মানুষ জানার চেষ্টা করছে আকাশের তারাগুলো কি আকাশের তারা কোনোটা নীল কোনোটা লাল এগুলো কেন সব জানার চেষ্টা করছে এই যে আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায় যাকে আমরা মিল্কি ওয়ে বলি এটা আগেকার দিনে আমরা দেখতাম এখন লাইটের জন্য অনেকটা দেখা যায় না এই উল্কা যেটাকে বলা হয় তারা খসা আগে বলা হতো তারা খসা আমরা জানি এটা অ্যাকচুয়ালি তারা নয় এই তারা খসে পরে কেমন করে এবং এটা কি জিনিস মানুষ অনেক দিন থেকেই জানার চেষ্টা করছে এই সব জিনিস 
এবং মানুষ খেয়াল করেছে যে সমস্ত তারাগুলো এবং সূর্য সবই পশ্চিম দিক থেকে ওঠে সরি পূর্ব দিক থেকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে ডোবে এইভাবে তারাদের গতিপথ যদি আমরা দেখি তাহলে অনেকক্ষণ ধরে দেখলে এই রকম একটা গতিপথ আমরা পাবো বিভিন্ন তারাদের গতিপথ এবং এটা ফটোগ্রাফিক ফিল্মের উপর এটা ইয়ে করা হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে তারাদের গতিপথ এই রকম হয় অনেকক্ষণ ধরে যদি ফটোগ্রাফিক ফিল্ম ডেভেলপ করা হয় অনেকক্ষণ রাখা হয় তাহলে তাদের তারাদের পাথগুলো আমরা এই রকম দেখি মাঝখানের যে এইটা এইটা হলো ধ্রুবতা পোলারাইজ পোলারিস এবং ওইটার দেখা যাচ্ছে মুভমেন্ট খুবই কম অর্থাৎ আমরা এখান থেকে বলতে পারছি যে তারাগুলো ঘুরছে ওইটাকে কেন্দ্র করে আমি ফলে এর থেকেই মানুষের মনে জন্ম নিল যেমন আমরা অনেক সময় ছোটবেলায় ভাবতাম এই আকাশটা হলো একটা কড়াইয়ের মতো ওল্টানো কড়াই এর মতো এবং ওর গায়ে তারাগুলো লাগানো আছে আর এই কড়াইটা ঘুরছে ক্রমে মানে শুধু অর্ধেক কড়াই না পুরোটা অর্থাৎ একটা স্ফিয়ারের মতো এই রকম কনসেপ্ট আসলো যে পৃথিবী মাঝখানে এবং এর চারপাশে একটা একটা স্ফিয়ার আছে গোলক আছে এবং সেই গোলকের মধ্যে তারা সূর্য চাঁদ এগুলো সবগুলো লাগানো আছে এর ফলেই সেই স্পিয়ার থেকে বলা হয় সেলেস্টিয়াল স্পিয়ার এবং এর ফলে এই কনসেপ্টটাই চলে আসছে কারণ তারা হলো যেহেতু একদিক থেকে উঠছে আর একদিকে অস্ত যাচ্ছে ফলে এইভাবে তৈরি হয় জিওসেন্ট্রিক কনসেপ্ট অফ ইউনিভার্স অর্থাৎ পৃথিবীর মাঝখানে আছে এবং সব গ্রহ মানে সব তারাগুলো সবগুলোই স্পিয়ার এর গায়ে লেগেছে স্পিয়ারটা উঠছে ফলে এটা ছিল আগেকার কনসেপ্ট কোনো সমস্যা ছিল না এটা নিয়ে কিন্তু সমস্যা হলো অন্য জায়গায় যে কিছু কিছু তারার গতিপথ এই রকম দেখা গেলো এটা বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে তারাটার তারাটাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ অধিকাংশ তারা যেখানে একটা বৃত্ত পথে ঘোরে বা সরলরেখায় ঘোরে এইটা কিন্তু এই তারাটার গতিপথ আলাদা দেখা যাচ্ছে এই রকম অনেক দিন ধরে বিভিন্ন ডেটে যেমন এখানে ডেট অনুযায়ী দেওয়া আছে এই ডেটে এই জায়গায় দেখা গেলো একটা তারাকে ওই তারাটাকে এই ডেটে এই জায়গায় দেখা গেলো এইভাবে ওইটা দেখা যাচ্ছে এই রকম এই তারাটা হলো এইভাবে এটা মঙ্গল ওইসব তারার যদি গতিপথ গুলো দেখি তাহলে এই রকম অনেকটা হয় যেগুলোকে তখনকার দিনে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না যে কেন এই রকম পথে এই রকম পথ গুলো হয় ওদের এইটা জানার জন্য দীর্ঘদিন মানুষ চেষ্টা করে আসছে কিন্তু এর কুল কিনারা খুঁজে পায়নি আর এর ফলেই উদ্ভব হয়েছে নতুন ধরনের একটা শাস্ত্র যার নাম জ্যোতিষশাস্ত্র এই জ্যোতিষশাস্ত্র অনেক পুরনো এবং আকাশের এই এগুলোর নাম দেওয়া হলো এই যে যাদের পথ এই রকম এগুলোর নাম দেওয়া হলো প্ল্যানেট প্ল্যানেট একটা গ্রিক শব্দ যার বাংলা করলে দাঁড়ায় ভাব ঘুরে একাবার অর্থাৎ এরা অন্য তারাদের মতো না এরা নিজের ইচ্ছা শক্তি আছে নিজের মধ্যে একটা শক্তি লুকিয়ে আছে যার কারণে এরা বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করতে পারে আর এই তাদের পরিচালনা করছে ওই তারাগুলোকে পরিচালনা করছে তারা তখন বলবো না এদের নাম হলো প্ল্যানেট নতুন নাম দেওয়া হলো এবং এদেরকে পরিচালনা করছে ভগবান স্বয়ং নিজেই ফলে এদের গতিপথ থেকে আমরা ভগবানের ইচ্ছা অনিচ্ছা জানতে পারি এবং সেটার সঙ্গে মানুষের মানুষের কার কীরকম আগামী দিনে হবে সেটা সেটার সঙ্গে রিলেট করার জন্য একটা জিনিসকে কাজ লাগলো সেটা হলো যে মানুষ অনেক দিন ধরেই দেখে আসছে আকাশে বিভিন্ন ধরনের মণ্ডল নক্ষত্র মণ্ডলী আছে কনস্টেলেশন এই নক্ষত্র মণ্ডলীগুলোকে বাস্তবে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে তুলনা করে তাদের এক একটা করে নাম দেওয়া হলো রকম মেনলি বারোটা মণ্ডলী যেগুলোর মধ্য দিয়ে ওই গ্রহগুলো মানে এই প্ল্যানেটগুলো চলাফেরা করে এই বিভিন্ন নক্ষত্র মণ্ডলগুলোর নাম দেওয়া হলো কোনোটার নাম গ্যামিনি ক্যান্সার লিও ভিরগো লিবিয়া এরকম যাদের বাংলা নামও আছে 
এবং এগুলোর সঙ্গে মানুষের মানে মানুষেরও এইরকম একটা রাশি যে আমি একটা রাশি ও একটা রাশি এইভাবে করার জন্য কি করা হলো না চন্দ্র যেটা যেটা খুব কাছে আছে এবং যেটা খুবই মুভমেন্ট করে যখন মানুষের জন্ম হয় তখন সেই চন্দ্র এই বারোটা রাশির মধ্যে যে রাশিটাতে অবস্থান করে সেই রাশি হিসেবে ধরা হয় সেই মানুষের রাশিটাকে ফলে এইভাবে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রাশি এবং যে আমাদের প্ল্যানেটগুলো কি কি আছে সূর্য আর মঙ্গল বৃহস্পতি শনি চন্দ্র মার্কিউরি মানে বুধ আর শুক্র এই ছয়টা না ছয়টা না সাতটা এই সাতটা প্ল্যানেট এখানে সূর্যকেও প্ল্যানেট বলা হয়েছে চন্দ্রকেও প্ল্যানেট বলা হয়েছে আমরা এখন জানি এগুলো না কিন্তু এগুলো যেহেতু ঘুরছে অন্য তারাদের মতো এদের গতিপথ না এদের যেহেতু ভগবান পরিচালনা করছে ফলে এই এগুলোর অবস্থান দেখে কোন রাশিতে আছে ফলে সেই রাশির কপালে এইটা হবে এইভাবে মানুষের মানুষেরও ভাগ্য নির্ধারণ করা হতো এরই নাম হলো অ্যাস্ট্রোলজি জ্যোতিষশাস্ত্র এবং এই জ্যোতিষশাস্ত্র এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক একটা রাশিকে বারোটা রাশিকে তাদের রুলিং প্ল্যানেট আছে যে অ্যারিসকে কন্ট্রোল করে মার্স গ্রহ ওইটাকে কন্ট্রোল করে ভেনাস এইভাবে এই সাতটাই এই সাতটা গ্রহ ওই রাশিগুলোকে রাশিগুলোর ভালো মন্দ কন্ট্রোল করে এইভাবেই জন্ম নিল জ্যোতিষশাস্ত্র এবার আমরা জানি যে বর্তমানে জ্যোতিষশাস্ত্রে যে হিসাব যে একটা ডেট বলে দিলে ওই ডেটে চন্দ্র কোন পজিশনে ছিল অন্য গ্রহগুলো কোন পজিশনে ছিল এখন ল্যাপটপে পুট করলেই এমন সফটওয়্যার বেরিয়েছে যে তখনকার রাশি জানা যায় এবং সেগুলো ইউজও করছে কিন্তু একদল মানুষ যারা এই ভগবানের ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে ওই প্ল্যানেটগুলো চলছে এটাকে মানতে নারাজ যারা যুক্তি তর্কের বিচারে মানে ওদের পাতটা কেন ওই রকম হবে এর সঠিক কারণটা জানতে চেয়েছিল এর মধ্যে হিপার কাজ উনিশশো সরি একশো নব্বই থেকে একশো কুড়ি বিসি বিপোর ক্রাইস্ট এখানে প্রথমটা বড় পরেরটা ছোট আছে কারণ বিপোর ক্রাইস্ট এত সালে এবং পরবর্তীতে টলেমি এডি একশো থেকে একশো সত্তর অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের জন্মের একশো বছর থেকে একশো সত্তরের মধ্যে তারা বিভিন্নভাবে ওই গ্রহগুলোর গতিপথ দেখে এই রকম একটা থিওরি দিলেন যেটা টলেমিও থিওরি নামে পরিচিত যে পৃথিবী মাঝখানে আছে এবং ওই গ্রহগুলো কোনো কিছু চারপাশে ঘুরছে এবং ওইটা এই কোনো কিছুটা আবার পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে কিন্তু ওটা কি অনেকে বলতো যে ওটা একটা ক্রিস্টাল স্পিয়ার যাকে দেখা যায় না কিন্তু ওর এক এক সাইডে গ্রহটা লাগানো আছে কারণ স্পিয়ারটা ঘুরছে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে ফলে তাদের প্রতিপদটা অনেকটা ওই রকম একই সাইডলি ঘুরছে কিন্তু এটা মানুষ মানতে মানতে নারাজ কারণ হলো আকাশে আবার এইরকম এইরকম থাকতে পারে নাকি কারণ মানুষ জানতো সে সেই আকাশটা একটা চাঁদোয়ার মতো কালো এবং তাতে তারাগুলো বসানো আছে এরকম ঘুরতে পারে না এরপর অনেকটা পর আমরা যদি দেখি যে টলেমি একশো সত্তর আর এখানে কোপার নিকাস নিকোলাস কোপার নিকাস চোদ্দোশো তিয়াত্তর অর্থাৎ অনেকটা গ্যাসে নিকোলাস কোপার নিকাস দেখালেন যে যদি আমরা ধরে নিই যে পৃথিবীটাও অন্যান্য পৃথিবীটাও যদি ধরে নিই যে সূর্যটা স্থির এবং পৃথিবীটা এবং অন্যান্য গ্রহগুলো সমস্তগুলোই সূর্যের চারপাশে ঘুরছে তাহলে আমরা পৃথিবী থেকে দেখলে ওই গ্রহগুলোর গতিপথ ওই রকম দেখব এপিসাইক্লিক হবে এবং তিনি তার এই মতবাদ তার বিখ্যাত বই আর রিভলিউশন বুস অরবিয়াম সেলেস্টিয়াম বইতে লিখে যান এবং সেই বইটা সেই বইটার নাম দেওয়া হয় রিভলিউশন বুস অরবিয়াম সেলেস্টিয়াম যার অর্থ হলো স্বর্গীয় গোলকদের আবর্তন এই কারণে স্বর্গীয় গোলকদের আবর্তন নাম দেওয়া হলো কারণ যাতে মানুষ মানে চট করে ক্যাশ করতে না পারে যে এটা একটা বিজ্ঞানের থিওরি 
কারণ সেই রকম যদি হয় যে পৃথিবীটা সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এটা যদি পোপরা শোনে তাহলে কোপার নিকাসের বিরুদ্ধে তারা মানে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এই কারণে ওই রকম একটা নাম দেওয়া হলো এবং কোপার নিকাসের মৃত্যু হয় পনেরোশো তেতাল্লিশ সালের চব্বিশে মে এবং এই বইটাও পাবলিশ হয় পনেরোশো তেতাল্লিশ সালে ফলে কোপার নিকাস মানে কোপার নিকাসকে আর কোপরা ধরতে পারেনি তার আগেই মারা যায় এই হলো কোপার নিকাসের থিওরি যে সূর্য মাঝখানে এবং অন্যান্য গ্রহগুলো এইভাবে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে বিভিন্ন বিদ্যাকার কক্ষপথে এবং বাইরের তারার যে সেই স্পিয়ারটা সেটাও ঘুরছে সূর্যের চারপাশে তখন পৃথিবী থেকে দেখলে ওই রকম দেখা যাবে এই বইটা এই তিনি তার মানে এই থিওরিটা লিখে যান ঠিক এই কথাই কিন্তু আর্য ভট্ট ঠিক না হলেও তিনি বলে বলেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এই কথা তিনি মানে অনেক আগেই সেই টলেমির পরে এবং কোপার নিকাসের অনেক আগেই বলে গেছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষেও তখন এতটাই অন্ধতা এবং মানুষের সচেতনতার অভাব এই কারণেই তারাও কিন্তু মানতে পারেনি যে আকাশে এই রকম হতে পারে যে এই পৃথিবী আমাদের পৃথিবী আবার কারো চারপাশে ঘুরতে পারে খ্রিস্টান মতে যে পৃথিবী কারো চারপাশে ঘুরতে পারে না কারণ হলো এখানে যেহেতু যিশু খ্রিস্টের জন্ম ফলে এর চারপাশেই সমস্ত কিছু ঘুরবে এবং ঈশ্বর এমনভাবে আকাশকে তৈরি করে রাখবে যে পৃথিবীর শোভাবর্ধনের জন্য ফলে সমস্তটাই পৃথিবীর কেন্দ্রিক টাইকো ব্রাহে টাইকো ব্রাহে ইনিও একটা নতুন সিস্টেম নিয়ে নতুন একটা সিস্টেম নিয়ে আসলেন যেখানে ওই প্ল্যানেটগুলোর এপিসাইক্লিক পাত অনেকটা ব্যাখ্যা করা যায় যে তিনি বললেন যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তিনটা জিনিস ঘুরছে একটা হলো চাঁদ এবং সূর্য আর বাইরের যে তারার স্পিয়ারটা সে সেই এই তিনটা জিনিস ঘুরছে এবং অন্যান্য যে গ্রহগুলো প্ল্যানেটগুলো এগুলো ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে এবং এই যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টের নাম হলো জিও হেলিওসেন্ট্রিক মডেল সেটাকে আমরা টাইকনিক মডেল বলি টাইকো ব্রাহে প্রথম এইটা ইয়ে করে এটা পুরোপুরি হেলিওসেন্ট্রিক না কারণ হলো পৃথিবীটা কিন্তু ঘুরছে না পৃথিবীকে ঘোরানোর মতো পৃথিবীকে ঘোরাতে গেলে খুব ক্ষমতা লাগবে কারণ পোপড়া না হলে মারতে আসবে এই কারণে পৃথিবীকে স্থির দিতে এর চারপাশে সূর্য ঘুরছে এবং অন্যান্য গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এই রকম একটা কনসেপ্ট নিয়ে আসলেন জিওর্দানো ব্রুনো ইনি একজন পোপ মানে চার্চে কাজ করতেন এবং পড়াশোনার এবং বিভিন্ন জিনিস বিশেষ করে মহাকাশ নিয়ে তার আগ্রহ ছিল প্রবল এবং পড়াশোনা করতেন লাইব্রেরিতে পড়তে পড়তে ওই কোপার নিকাসের ওই বইটা পান এবং সেখানে তিনি কোপার নিকাসের যে যুক্তি যে যদি আমরা সূর্যকে স্থির ধরি আর পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলো যদি ঘোরে সূর্যের চারপাশে তাহলে পৃথিবী থেকে দেখলে পাত কীরকম হবে সেইটা অনেকটা বাস্তবতার সঙ্গে মিলে যায় এই যুক্তিটা জিওর্দান ব্রুন একদম ভিতর থেকে বুঝতে পারেন ফলে এই জিওর্দান ব্রুন প্রচার শুরু করেন যে পৃথিবী স্থির না পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারপাশে সূর্যের চারপাশে সমস্ত কিছু ঘুরছে এই প্রচারে পোপরা জিওর্দান ব্রুনকে ধরে ফেলেন প্রথমে তিনি দেশের পালিয়েছেন কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ধরা পড়েন এবং তার বিচার হয় এবং বিচারে তাকে পুড়িয়ে মারা হয় এবং এমনভাবে পুরানো হয় যাতে তার এক ফোটা রক্ত মাটিতে না পড়ে জ্যান্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয় এরপরে আসেন গ্যালিলিও গ্যালিলিও গ্যালিলি যাকে বলা হয় ফাদার অফ মডার্ন সায়েন্স ফাদার অফ মডার্ন ফিজিক্স এবং গ্যালিলিও গ্যালিলি একটা নতুন বিজ্ঞানের পথের জন্য নতুন একটা মাইলস্টোন অর্থাৎ এর পরের থেকে একটা নতুন বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয় নতুনভাবে যে এর আগে এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স বলে কিছু ছিল না একজন মানুষ যেমন এর অনেক আগে আমরা জানি যে যিশু খ্রিস্টের জন্মের বিসি বিসিতে অ্যারিস্টোটল বলে একজন ছিলেন দার্শনিক গ্রিক দার্শনিক তার তাকে বলা হতো দ্য গ্র্যান্ডফাদার অফ সায়েন্স অর্থাৎ তিনি হলেন বিজ্ঞানের শুরু এবং তিনি বিজ্ঞানের শেষ কথা 
মানে তার যে মতবাদ তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিচার করব এই ধরনের মানসিকতা তখন জন্মই হয়নি এই গেলিলিও প্রথম মানুষ যিনি এই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে তারপরে সিদ্ধান্তে আসতে হবে এই যে বিজ্ঞানের তিনটা ভাব এইটা তিনি প্রথম দেখালেন এই গেলিলিও আমরা ছোটবেলায় একটা পড়তাম যে ক্লাস থ্রিতে বোধ হয় ক্লাস থ্রি না ফোরে একটা পড়া ছিল যে তিনি গির্জায় একটা জায়গায় এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রার্থনা চলছে তখন হালকা হালকা হাওয়ায় তার যে ঝাড় বাতি আছে উপর থেকে লম্বা শিকল দিয়ে ঝোলানো সেটা দুল দুলতে শুরু করে এবং যখন হাওয়া বেশি হয় তখন সে ওইটা জোরে দুলতে লাগলো কিন্তু গ্যালিটিও দেখলেন যে যখন কম দোলে অর্থাৎ যখন তার বিস্তারটা কম থাকে এই দোলনের অ্যাম্পলিটিউডটা কম থাকে তখনও একটা পূর্ণ দোলনে যা সময় লাগে যখন বিস্তারটা অনেক বেড়ে যায় তখনও একই সময় লাগে এটা তিনি দেখলেন কেমন করে তখন তো ঘড়ি ছিল না তিনি তার নিজের হাতে নারী টিপে সেটা বুঝতে পারলেন এবং গ্যালিলিও একটা নতুন ধরনের ঘড়ি সেই সেই দোলনকে কাজে লাগিয়ে নতুন ধরনের ঘড়ির মডেল তিনি একটা তার বইতে এঁকে যান যদিও এইটা তার জীবনকালে এইটাকে কাজে লাগিয়ে ঘড়ি আবিষ্কার হয়নি পরে একজন আবিষ্কার করে অনেক পরে দোলন ঘড়ি তো এই গ্যালিলিও এর আরও বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট আছে যেমন আমরা জানি যে অ্যারিস্টোটাল বলে গেছিলেন যে ভারী জিনিস নিচে থাকে যেমন মাটি ভারী এই জন্য মাটি নিচে বাতাস হালকা এই জন্য বাতাস উপরে এবং উপর থেকে ফেললে ভারী জিনিস আগে পড়বে হালকা জিনিস পরে পড়বে গ্যালিলিও কিন্তু এই দোলন থেকেই এই দোলন থেকে তিনি বাড়িতে এসে তখন একটা পাথর সুতোতে পাথর বেঁধে পরীক্ষা করলেন যে কতক্ষণ দোলন সময়কাল লাগে তারপরে পাথরের পরিবর্তে একটা মাটির টুকরো নিয়ে দেখলেন এবং দৈর্ঘ্যটা সুতোর দৈর্ঘ্যটা একই রাখলেন দেখলো সেম সময় লাগে তাহলে পাথরটা ভারী মাটিটা হালকা অথচ সময় একই লাগে এর থেকে তিনি কিন্তু আর একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলেন যে তাহলে যেহেতু এখানে একটা দুলছে কেন কারণ উপর থেকে নিচের দিকে নামছে তাহলে নিশ্চয়ই যদি আমরা উপর থেকে কোনো বস্তুকে ফেলি একটা ভারী বস্তু আর একটা হালকা বস্তু একই সাথে পড়বে এবং তিনি দেখালেন যে বাতাসের গতি বাতাস যদি না থাকে বাতাসের অনুপস্থিতিতে একটা পালক এবং একটা পয়সা একই সাথে মাটিতে পড়বে এই এক্সপেরিমেন্টটা এরিস্টেটলের যে মতবাদ ওই যে বললাম বিসি এরিস্টেটল যাকে বলা হয় সায়েন্সের গ্র্যান্ডফাদার এবং তার যে মত তাকেই মানুষ অন্ধভাবে মেনে নিত এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই গ্যালিলিও প্রথম দেখালেন এই পিসার যে হালানো মন্দির আছে সেটাতে উঠে একটা বড় লোহার বল একটা ছোট লোহার বল ফেলে সবার সামনে দেখলেন দেখালেন এবং সবাই দেখলো যে একই সাথে শব্দ হলো মাটিতে পড়ার এর থেকে প্রমাণিত হলো যে ভারী বস্তু এবং হালকা বস্তু নিচে পড়ে পরে যদিও গ্যালিলিও বলছিলেন যে যদি বায়ু শূন্য মাধ্যম হয় তাহলে যে কোনো বস্তুই একই গতিবেগে এবং একই সাথে নিচের দিকে নিচে পড়বে তাহলে এইভাবেই শুরু হলো নতুন একটা অধ্যায় বিজ্ঞানের যে এক্সপেরিমেন্ট অবজারভেশন অ্যান্ড দেন কনক্লুশন এই গ্যালিলিওর সবচেয়ে যেটা মূল্যবান আবিষ্কার সেটা হলো এইটা গ্যালিলিও স্ট্যালিস্কোপ যেটা ষোলোশো নয় সালে আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও এই গ্যালিস্কোপের গঠন খুবই সহজ একটা আই পিসের ওই দিকে একটা অবতল লেন্স থাকে কনকেপ লেন্স আর ওই দিকে থাকে অবজেক্টিভের ওই দিকে একটা উত্তল লেন্স থাকে তিনি চশমার দোকানে কাজ করতে করতে বিভিন্ন লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দেখতে পান যে যদি এই রকম পজিশনে রাখা হয় তাহলে এই সাধারণ জিনিস দিয়েই আকাশের সব অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায় এবং এইটা দিয়েই তিনি দেখলেন যে ওই শুক্র গ্রহ ভেনাস এইটা চাঁদের মতো কলা দেখা যায় অর্থাৎ এটা কখনো পুরোটা দেখা যায় কখনো একটা কাঁচির মতো হয় মানে কাঁচতের মতো এরকম বিভিন্ন রকম কলা দেখা যায় চাঁদের মতো শুধু তাই না সেই শুক্র গ্রহ কখনো ছোট হয় এবং কখনো বড় হয় এবং এটা খেয়াল করার যে যখন তার আকৃতি ছোট থাকে তখন পুরোটা দেখা যায় আবার যখন আকৃতি বড় থাকে তখন 
অল্পক্ত দেখা যায় এই রকম বিভিন্ন কলা পরিবর্তন হয় এবং পাত্রা তো আমরা আগেই জানি যে এর পা দেখি সাইক্লিক অর্থাৎ এদিকে এসে এই রকম করে দিয়ে এর উপরে যাবে এখানে ডেট অনুযায়ী দেওয়া আছে তো এই রকম গ্যালিলিও তার টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে পায় এবং এর যে যুক্তি কেন এটা হয় এটা তিনি তার বইতে লিখে যান এইভাবে যে আমরা যদি ধরে নিই কোপার্নিকাসের মতবাদ ঠিক তাহলে এর একমাত্র ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে আমরা যদি ধরে নিই এটা পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারপাশে এবং আমরা জানি এইটা হেনাস সূর্যের চারপাশে ঘুরছে তাহলে এই পৃথিবী থেকে যদি আমরা এই জায়গায় শুক্র গ্রহকে দেখি তাহলে যেহেতু কাছে আছে বড় দেখা হবে এবং যেহেতু এই দিকটায় আলো পড়ছে ফলে আমরা অল্প একটু অংশ দেখতে পাবো এই এই রকম একটা সিন দেখব যে সাইজে বড় কিন্তু অল্প একটু অংশ দেখতে পাচ্ছি কলা আবার যদি এই পজিশনে থাকে তাহলে একটু দূরে চলে গেল সাইজে ছোট হবে কিন্তু অর্ধেকটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে দেখলে অর্ধেকটা দেখা যাবে এখান থেকে প্রায় পুরোটা দেখা যাবে কিন্তু যেহেতু অনেকটা দূরে আছে সাইজে ছোট হবে ঠিক এই জিনিসটাই গ্যালেরিও দেখতে পেয়েছিলেন এবং কেন হয় তিনি তার বইতে এটা তার বইয়েরই পৃষ্ঠা এইটাতে এইভাবে ব্যাখ্যা করে গেছিলেন এবং কোপার নিকাশের যে মতবাদ সেইটাকে সেইটাকে তিনি তার মানে অবজারভেশনের মাঝে দাঁড় করার চেষ্টা করলেন এবং তিনি দেখলেন যে চাঁদের গায়ে কলঙ্ক দেখা যায় চাঁদের যে কলঙ্ক আমরা দেখতে পাই সেটা অ্যাকচুয়াল কলঙ্ক না সেগুলো পাহাড় গর্ত ইত্যাদি ইত্যাদি এবং বৃহস্পতির যে চারটে গ্রহ আছে তিনি তার পাণ্ডুলিপিতে লিখে যান বৃহস্পতির চারটে গ্রহকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যেগুলো খালি চোখে দেখা কখনোই সম্ভব না এবং এগুলো প্রচার করার জন্য তিনি সবাইকে সেই তার দূরবিনে চোখ রাখতে বলেন এবং তার কি দেখতে পেল এগুলোর ব্যাখ্যা তিনি করতে থাকলেন এবং অনেকে এতটাই কুসংস্কার শুনেছিলেন যে ওই পাইপটার মধ্যে কিছু আছে অথবা ওইটার দিকে দেখা যাবে না কি সব দেখা যায় খালি চোখে যেগুলো দেখা যায় না এবং এর ফলে যেহেতু কোপার নিকাশের মতবাদকে সমর্থন করে সেই অবজারভেশনগুলো গ্যালিলিও তারই প্রচার শুরু করে কোপার নিকাশে ফলে তাকে বন্দি হতে হয় এবং তার বিচার হয় বিচারে তাকে প্রথমে বলা হয় যে বলো যা কিছু বলে যা কিছু আমি বলছি সব মিথ্যা তিনি প্রথমে বলেন ওইভাবে সব যা কিছু বলছি আমি সব মিথ্যা কিন্তু তারপরে বলছে যে তবু পৃথিবী ঘুরবে যাই হোক শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিওকে বন্দি হতে হয় একটা ছোট খুবচির মধ্যে এবং সেখানে অন্ধকারের মধ্যে রাখা হয় এবং শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে মারা যায় এই গ্যালিলিও ডায়লগ বইতে তিনজনের কথোপকথনের মাধ্যমে এই পৃথিবী যে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এইটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তিনজনের মধ্যে একজন হলো যে যিনি পৃথিবী ঘুরছে এইটাকে সমর্থন করেন আর যিনি একজন আছেন যিনি ধর্ম বিশ্বাসী আর একজন আছে নিরপেক্ষ এদের কথার মধ্য দিয়ে তিনি অ্যাকচুয়ালি প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে কিন্তু সরাসরি বললে যেহেতু অনেকে এটাকে বিজ্ঞান মানে এটাকে যেহেতু পৃথিবীকে স্থির ধরা হয়েছে এবং ওটা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত গ্রহণ করবে না ওই জন্য কথোপকথনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং তিনি দেখিয়েছিলেন যে এই তিনজনের কথোপকথনের মাধ্যমেই দেখিয়েছিলেন যে আমরা যদি একটা জাহাজ ধরি জলের মধ্যে আছে সেই জাহাজ থেকে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না না তারা না উপকূল কিছুই দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকারের মধ্যে এবং সেই জাহাজ সমবেগে সরল সমবেগে একটা সোজা পথে চলছে তাহলে আমরা কিভাবে প্রমাণ করতে পারবো যে জাহাজের মধ্য থেকে যে এটা ঘটছে ওই তিনজনের কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না এমন কোনো যে ওটা ওটা চলছে জাহাজটা চলছে এটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না যেটার ইংরেজি অনুবাদ ডায়লগ অন দ্য গ্রেট ওয়ার্ল্ড সিস্টেম ওই বইটারই ইংরেজি অনুবাদ কেপলার এই কেপলার একজন অ্যাস্ট্রোলজার মানে যাকে আমরা জ্যোতিষশাস্ত্র বলি অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বি জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতির্বিজ্ঞান এই দুটোকে বলি তখনকার দিনে কিন্তু মানে গ্যালিলিওর আগে কিন্তু এই দুটোর মধ্যে তেমন সুস্পষ্ট কোনো পার্থক্য ছিল না তখনকার দিনে আমরা দেখব এই জ্যোতিষশাস্ত্র কিন্তু অনেক অনেক প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার থেকে কিন্তু সুস্পষ্ট পার্থক্য এদের মধ্যে ছিল না যারা 
বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান তাদের গতিপথ এগুলো নিয়ে বিচার করতেন তাদের দেখা যেত অধিকাংশই অ্যাস্ট্রোলজির মধ্য থেকেই করেছে অর্থাৎ ভগবান সেগুলোকে ঘোরাচ্ছে এসব মেনে নিয়ে মানুষের ভাগ্য ঠাকুর নির্ধারণ এগুলোকে মেনে নিয়েও কিন্তু তারা পরবর্তীতে যারা যুক্তির মধ্যে ছিলেন তারা দেখলেন যে এটার পিছনে একটা কারণ আছে এর ফলে নতুন একটা অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোলজি থেকে পৃথক হয়ে গেল এই কেপলারও কিন্তু বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের পজিশন বিভিন্ন নিখুঁত হিসাব সেগুলো করতেন এবং এই কেপলার তার বই এই কেপলারও কিন্তু একটা টেলিস্কোপ হিসেবে করছেন যেটা কেপলারিয়ান রিফ্রেক্টিং টেলিস্কোপ নামে পরিচিত সেখানে কি গ্যালেরিয়ানের সঙ্গে পার্থক্য হলে আছে যে এখানে দুটোই উত্তল লেন্স কনকেপ না কনভেক্স লেন্স তিনি লাগিয়েছিলেন এই কেপলারিয়ান টেলিস্কোপ থেকে কেপলারও বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান দেখে তিনি তার বই অ্যাস্ট্রোনোমিয়া নোভা বইতে তিনি যে গ্রহগুলোর গতিপথ এইটার সম্বন্ধে তিনি বলে যান যে হ্যাঁ গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এবং এই গ্রহগুলো বৃত্তাকার পথে ঘুরছে না উপবৃত্তাকার পথ পক্ষপথে ঘুরছে অর্থাৎ বৃত্তটাকে একটু চাপ দিলে যেরকম হবে চাপটা সেরকম পথে ঘুরছে এবং আমরা এবং বলেছিলেন যে এই সূর্যটা আছে সেই উপবৃত্তের ফোকা আছে ফোকাস দুটো হয় উপবৃত্তের আমরা জানি আর আর বলেছিলেন যে একটা নির্দিষ্ট টাইম ইন্টারভেল যদি না হয় সেই টাইম ইন্টারভেলের মধ্যে এই উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে একটা গ্রহ ঘুরতে ঘুরতে সেই যে সূর্যটা সেই জায়গায় যে এরিয়াটা কভার করে সেই এরিয়াটা সব জায়গায় সমান অর্থাৎ এখান থেকে এখানে আসতে যদি পাঁচ মিনিট লাগে তাহলে এখান থেকে এখানে আসতো পাঁচ মিনিট এমন লাগবে যাতে করে এই এরিয়াটা সমান হয় ফলে এই জায়গায় গতিবেগ বেশি হবে এই জায়গায় গতিবেগ কম হবে এইভাবে বিভিন্ন ল আবিষ্কার করেন এর মধ্য দিয়ে গ্রহগুলোর যে গতিপথ এই গতিপথ গতিপথের একটা সঠিক ব্যাখ্যা দেন কেতলা আইজাক নিউটন যার অবদান বিজ্ঞানে বিস্ময় করে মানে তার এত অবদান আছে গণিত গণিতে এবং পদার্থবিদ্যায় এর অবদান মানে এটা যেন নতুন আর একটা মাইলস্টোন ক্যালকুলাসের আবিষ্কার এই ক্যালকুলাসের আবিষ্কারের ফলে গ্রহগুলোর গতিপথের নিখুঁত বর্ণনা এবং নিউটনের যে আপেল পড়া থেকে মহাকর্ষ আবিষ্কার এবং এই মহাকর্ষের যে নিয়ম তিনি তার প্রিন্সিপিয়া ফিলোসফি প্রিন্সিপিয়া বইতে লিখে যান যে নিয়ম যে দুটো কণা তাদের সংযুক্তি সরলেখা বরাবর পরস্পর পরস্পর পরকে আকর্ষণ করবে যে কোনো দুটো কণা এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু কণা দুটোর ঘরের গুণ বলের সমানুপাতি এবং দূরত তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতি এই যে এ ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার এই যে ফর্মুলা যেটা গ্রাভিটেশনের ফর্মুলা এই ফর্মুলা আবিষ্কার করার ফলে কেপলারের যে বিভিন্ন সূত্র সেগুলো প্রমাণ করা যায় এবং এর ফলে একটা নতুন শক্ত ভিতের উপর দাঁড় হলো না কোপার্নিকা যে মডেলের কথা বলছেন হেলিওসেন্ট্রিক অর্থাৎ সূর্যকেন্দ্রিক যে মহাবিশ্বের চিন্তা ভাবনা সেইটা অ্যাকসেপ্টেড হলো এই ফর্মুলার ফলে চাঁদ কি করে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এবং পৃথিবী কি করে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এবং অন্যান্য গ্রহগুলো কি করে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে এই এগুলোর ব্যাখ্যা মেলে সেই গ্রাভিটেশনাল যে ল থেকে এর ফলে আমরা নতুন একটা মডেল পেলাম যে সূর্যকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব এবং আমরা জানি এটাই ট্রু এর এর মাঝেও কিন্তু অনেকগুলো অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা জুপিটারের অর্থাৎ বৃহস্পতির যে চারটে উপগ্রহ না ষোলোটা উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন শনির অনেকগুলো উপগ্রহ এবং এর যে বলয় আবিষ্কার করেছিলেন তাহলে এই হলো বর্তমানে আমরা যে গ্রহগুলোর ব্যাখ্যা এপিসাইক্লিক হয়েছিল গ্রহগুলোর পার সেইটা রিজেক্টেড হয়ে গেল মানে সেইটা যে ভগবান পরিচালনা করত সেটা না অ্যাকচুয়ালি ওই পাতগুলো ওই রকম হয় কারণ হলো সূর্যের চারপাশে ঘুরছে কোপার নিকাশের সেই মতবাদ গৃহীত হলো তাহলে সেই অ্যাস্ট্রোলজি কি হলো অ্যাস্ট্রোলজি কি তাহলে 
মানে এই জায়গায় স্টপ হয়ে যাওয়ার কথা অ্যাস্ট্রোলজি তাহলে তো অ্যাস্ট্রোলজির অস্তিত্বই থাকে না যদি আমরা এইটাকে যুক্তিপূর্ণভাবে গ্রহণ করি এবং এটাই সত্যি হয় তাহলে গ্রহগুলোর গতিপথ ওই রকম হয় এটা ফিজিক্যাল ল থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে তাহলে অ্যাস্ট্রোলজির যে উৎপত্তির মূল কথা যে সেই গ্রহগুলোকে গ্রহগুলোর নিজস্ব একটা শক্তি আছে এবং সেগুলোকে ভগবান পরিচালনা করছে এবং সেগুলো মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে সেগুলোর কি হলো না সেগুলো আছে এখনকার মডেলটা এইরকম যেহেতু এটা প্রমাণিত যে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী ঘুরছে এবং অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরছে ফলে এইটাকে অ্যাকসেপ্ট করে অ্যাকসেপ্টেড করেছে অ্যাস্ট্রোলজিও এবং তবুও কিন্তু ওদের যে বিভিন্ন রাশির অবস্থান এবং তার ভিত্তিতে যে যাদের অবস্থান তার ভিত্তিতে রাশি নির্ণয় এবং অন্যান্য যে গ্রহগুলো এবং সূর্য এদের অবস্থান দেখে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ এটা কিন্তু এখনও চলছে এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই আমরা যদি যুক্তি যুক্তিযুক্ত ভাবে বলি যে তাহলে তো সূর্য স্থির হয়ে যাচ্ছে সূর্যকে তো কেউ তাহলে পরিচালনা করছে না অথচ সূর্যের অবস্থান দেখে এখনো ভাগ্য নির্ধারণ করা হয় তাহলে এই হলো অ্যাস্ট্রোলজি অ্যাস্ট্রোলজি এক সময় একটা বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং নতুন বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে কিন্তু আমরা যেমন ডালটনের পর অনুবাদ জানি যে ডালটনের পর অনুবাদ আজকের দিনে যদি কেউ ডালটনের পর অনুবাদ প্রয়োগ করে গবেষণা করতে চায় তাহলে কিন্তু সে এগিয়ে যেতে পারবে না কারণ ডালটনের পর মধ্যে একটা সময় বিজ্ঞানকে এগিয়ে দিয়ে গেছে আজকে যদি কেউ বলে পরমাণুকে ভাঙা যায় না তাহলে সে যদি অন্ধভাবে মেনে নেয় এবং পরবর্তীতে যে তোমার রাদার ফোর্ড তারপর বোর এদের যদি এগুলোকে যদি উড়িয়ে দেয় যে না ডালটন যা বলছিলেন তাই ঠিক তাহলে কিন্তু আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হতো না ফলে আজকে যদি আমরা আধুনিক বিজ্ঞানকে পেতে চাই তাহলে তার অ্যাস্ট্রোলজির এই তত্ত্বটা বাতিল করে দিতে হবে এবং কেন চলছে এইটা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এটা মূলত ব্যবসায়িক স্বার্থে চলছে এবং মানুষের মানুষের যে মধ্যে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার এগুলো আছে এগুলো থেকে উপার্জন এবং মানুষকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়া এইটা বিভিন্ন চ্যানেলগুলো রমরমা ব্যবসা করছে আপনারা জানেন যে ল্যাপটপ ইউজ করে এবং সেখানে আমি আগেই বলেছি যে ডেট অফ বার্থ এবং টাইম পুট করলে তখনকার দিন সেদিন সূর্য চন্দ্রের অবস্থান সঠিকভাবে জেনে সেইটা করে মানে তাদের ভাগ্য বলে দেওয়া যায় যে তাদের অবস্থান থেকে কিন্তু আমরা বল আমি বললাম যে যে এই যে লজিকটা ভাগ্য নির্ধারণের এটাই তো ভুল প্রমাণিত হলো তবু এগুলো চলছে এরপরে আমি সেই গ্যাপটার কথা বলবো যে টলেমি থেকে যে গ্যাপটা কোপার নিকাস পর্যন্ত সেই সময় কি এমন কিছু ঘটেনি যেগুলো যে যে ঘটনা মানুষের মস্তিষ্ককে নাড়া দেয় এবং নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনা করতে শেখায় ঘটেছিল এইরকম একটা ঘটনা যেটা দেখা গেছিল হাজার চুয়ান্ন এডিতে একটা যিশু খ্রিস্টের পরে হাজার চুয়ান্ন বছর পর এটা কি এটা ক্রাব নেবুলা সুপারনোভা এই সুপারনোভাটা মানে এতটা উজ্জ্বল ছিল যে রাত্রে দুটো ছায়া পড়তো একটা চাঁদের একটা এটা এবং কিছুদিন কয়েক বছর ব্যাপী এটা দেখা গেছিল চীনে যে চীনে পাওয়া গেছে এটা সম্বন্ধে সংকলিত একটা পেপার ফলে এইটা নিয়ে কিন্তু মানুষ তেমনভাবে চিন্তিত না কারণ কি মানুষের মনে এই ক্রাডনেগুলোর অবস্থানটা অনেকটা এই এই জায়গায় এখন সেটা খুবই অস্পষ্ট কালপুরুষের মাথার একটু উপরে এবার তখনকার দিনে এইরকম ঘটনা ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু এইটা নিয়ে তেমন চিন্তা ভাবনা করেনি এবং আকাশও যে পরিবর্তনশীল এখানেও যে অনেক কিছু ঘটনা ঘটতে পারে এইটা মানুষ বিশ্বাসই করত না ফলে সেইটা নিয়ে মানুষ ভাবেও নেই এখানে একটা বোঝা যায় যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যে ঈশ্বর এই আকাশ সৃষ্টি করছে পৃথিবীকে সৃষ্টি করছে তাদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এগুলো করছে তারাগুলো সৃষ্টি করছে এই কনসেপ্টটা যেহেতু মানুষের আর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত ছিল ফলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর ব্যাখ্যা এই সুপারনোভার ব্যাখ্যা এটা কেন হয় তখনকার দিনে কিন্তু আমরা জানতে পারিনি এবং এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি আমরা বর্তমান ধর্মেও দেখতে পাই যে সব ব্যাধে আছে সেই মেঘনাথ সাহার বিখ্যাত উক্তি সে আবিষ্কার করছে গিয়ে একজন গুরুকে বলছে গুরু বলছে সব তো ব্যাধে আছে নতুন কি করবে কোরআনেও বলছে যে সমস্ত কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করে জিব্রাহিলের হাতে কোরআন পাঠিয়ে দিয়েছে নিয়ে চলে এসছে 
ফলে সব কোরআনে আছে এমন কি কোরআনে নাকি মাটির নিচে পৃথিবী আছে সেখানে সব পবিত্র আত্মারা বসবাস করেন এবং একদিন তারা মাটি ঘুরে বেরিয়ে আসবে এই রকম বাইবেলেও বলে যে এই পৃথিবীতে একদিন যিশু খ্রিস্ট স্বর্গ থেকে নেমে আসবে এবং সেদিনই হবে পৃথিবীর অন্তিম দিন এবং এগুলোকে সত্যি হিসাবে মানুষ ধর্মান্ধ মানুষ মেনে নেয় যে বেদে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু সত্যি আর সেই এই কারণে আমি সুপার্ণবাদ ছবিটা দেখালাম যে সেদিন সেই দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো কিছুই ভগবান যেহেতু সৃষ্টি করছে পরিবর্তন হতে পারে না সেই যে দৃষ্টিভঙ্গিটা সেইটার জন্য কিন্তু অনেকটা একটা গ্যাপ পেয়েছি আমরা যেটা যে প্রকার নিকাশ ইউরোপের নবজাগরণের আগে নবজাগরণের সূচনা পর্বে কোপান নিকাশের উদ্ভাব অর্থাৎ নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনা মানুষের জন্য সমস্ত কিছু মানুষের জন্য আইন তাহলে সেই মানুষের উপর অত্যাচার করা চলছে না এই নতুন ধরনের চিন্তা ভাবনার ফলে কিন্তু একটা নতুন কনসেপ্ট আসলো এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই যে ধর্ম বিশ্বাস এবং সমস্ত কিছু অপরিবর্তন এবং পূর্ব নির্ধারিত সেগুলো লেখা হয়ে গেছে এইটা যদি আমরা ধরে নিচ্ছি তখনকার মতো করে তাহলে কিন্তু আগামী দিনে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্র এবং আমরা সত্য জানার ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করব যদি এই ধর্মগ্রন্থকে বিশ্বাস করি এবং ধর্মে অন্ধ হয়ে যায় আমরা জানি যে বর্তমানে ভারতবর্ষের কি অবস্থা খেলা হচ্ছে ছোট ছোট বাচ্চারা হোম করছে যাতে করে ইন্ডিয়া যেতে ওয়ার্ল্ড কাপে এই হলো বর্তমানে ভারতের অবস্থা এবং পুজো এত পরিমাণে ফুল তারপর তেল ঘি নদীতে ফেলে দেওয়া বিশেষ করে গঙ্গা যমুনা নদীতে এবং তার ফলে শুধু মানুষের বিজ্ঞান চিন্তার দূষণ হচ্ছে তা না নদীও দূষণ দূষিত হচ্ছে এইটা অনেকটা ছবি দেখেছে অনেকে এটা দেখে মনে হয় ওই যেন মেঘের উপর দাঁড়িয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা যমুনা নদীর ছবি যেখানে এই ফেনা প্রচুর অনেক মোটা পরিমাণে ফেনা জমা হয়েছে এই যমুনা নদী দূষিত হওয়ার ফলে এবং সেই দূষণ বিভিন্ন তেল থেকে যা শুধু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত না অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত না এর সঙ্গে যুক্ত আছে বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ এবং দূষিত পদার্থ এবং তার সাথে সেই পুজো তেল তেল ওইগুলোও আছে এর ফলে দূষিত হচ্ছে এবং আমরা জানি সেই ভূতের খোঁজের সেই দাদাগিরির এপিসোড যদি কেউ না জেনে থাকো তো ইউটিউবে সার্চ করলেই পেয়ে যাওয়া পেয়ে যায় আমিও দেখলাম এখানে এখানে আসার আগেই দেখলাম এটা বলার জন্য যে সেই বুঝলে এই মেয়ে এই মেয়েটা বলেছে যে ধরো আমি এখন এক্সাইটেড যদি আমি এই মুহূর্তে মারা যাই তাহলে কি হবে তাহলে নাকি তার সমস্ত শক্তি যেহেতু ফিজিক্যাল লা থেকে পাওয়া যায় যে শক্তি সৃষ্টি করা যায় না ধ্বংস করা যায় না শক্তি শুধু এক গ্রুপ থেকে আর এক গ্রুপে যায় এই ফিজিক্যাল লাটা ঠিক নিয়েছে এবং বলেছে যে তাহলে এই শক্তিটা ম্যাগনেটিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে থেকে যাবে এবং এটাকে ডিটেক্ট করা যাবে যন্ত্র ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটেক্টার যন্ত্র দিয়ে এবং সেটা দেখিয়ে তারা সেই যন্ত্র দিয়ে তারা প্রমাণ করে যে এখানে ভূত আছে এখানে আত্মা আছে এবং তারা প্রমাণও করেছে এবং দাদা বলছে হ্যাঁ ঠিক দাদা বলছে যে আমি তো এতদিন থেকে বলি সবাইকে ভূত আছে ভূত আছে তাকে বিশ্বাস করে না তোমরা একটু বলো এই রকম একটা দাদাগিরির জনপ্রিয় মঞ্চ যেখানে থেকে প্রচার হচ্ছে দাদা দাদা সাপোর্ট করে যাচ্ছে সমস্ত কিছুতে এবং একটা জিনিস দেখার যে এই দাদাকে আমরা বলি ভারতের গৌরব এই গৌরবের এই অবস্থা এবং প্রচার করছে অ্যাকচুয়ালি দাদা এটা মানে নিজের বিশ্বাসের থেকে মঞ্চে এনেছে এই জিনিসটা হয়তো অনেকে ভাবতে পারে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি নয় কারণ আমরা জানি বর্তমানে ভারতের অবস্থা কি বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীদের মন্তব্য যেগুলোকে দেখালে এখানে এই কয়টা দিকে অনেক আছে হ্যাঁ ফলে এইগুলো বর্তমানে ভারতের অবস্থা এর ফলে মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস কেউ বা মানুষ কেউ মন থেকেই যার মনের মধ্যেই ঢুকে আছে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার এইরকম মানুষ ভারতে অসংখ্য আবার এরা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করছে এটা ফলে এগুলোর বিরুদ্ধে একমাত্র বিজ্ঞান সংগঠন আছে বৃদ্ধু সায়েন্স সোসাইটি যারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে লড়ছে এবং এই কুসংস্কারকে দূর করতে হলে এই বিজ্ঞান সংগঠনকে অনেক উদ্যোগ নিতে হবে এবং লড়তে হবে শেষে আমি 
শেষ করার আগে আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত উক্তি ইট ইজ ইজিয়ার টু ডিসম্যান্টেল অ্যান অ্যাটম দ্যান এ প্রিজিস অর্থাৎ বিজ্ঞানকে নষ্ট করার চেয়ে একটা পরমাণুকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া অনেক সহজ এই কথাটাও মাথায় রাখতে হবে ধন্যবাদ